حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنات یعنی راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھنے کا ارادہ فرماتے تو اپنے پاس موجود بہترین خوشبو لگاتے حتیٰ کہ میں اس کی چمک آپ کے سر اور داڑھی مبارک میں دیکھا کرتی تھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے قبل اپنے پاس موجود بہترین خوشبو لگاتی تھی حتیٰ کہ میں اس خوشبو کی چمک آپ کے سر اور داڑھی مبارک میں دیکھتی تھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ تحقیق میں نے احرام باندھنے سے تین دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں مبارک میں خوشبو کی چمک دیکھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو تین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں احرام باندھنے سے تین دن بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں مبارک میں خوشبو کی چمک دیکھا کرتی تھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چار حضرت محمد بن منتشر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام باندھتے وقت خوشبو لگانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس سے تو اچھا یہ ہے کہ میں گندک مل لوں میں نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی تو وہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے پھر صبح ہوتی جب کہ آپ سے خوشبو کی مہک آ رہی ہوتی تھی اور آپ صبح کو احرام باندھتے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو پانچ حضرت محمد بن منتشر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ میں گندک ملوں تو زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ مجھ سے احرام کی حالت میں خوشبو کی مہک آئے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے پھر آپ نے احرام باندھا اور آپ سے مہک آتی تھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو زعفران لگانے سے منع فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو سات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو زعفران لگانے سے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو آٹھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران لگانے سے منع فرمایا ہے حماد راوی کہتے ہیں یعنی مردوں کو سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو نو حضرت یعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا لیکن اس نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور خلوق یعنی خوشبو لگا رکھی تھی اس نے آپ سے کہا میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے تو میں کیا کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حج میں کیا کرتا تھا اس نے کہا میں اس یعنی سلے ہوئے کپڑے سے بچتا تھا اور اس خوشبو کو دھویا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو حج میں کرتا تھا وہی عمرے میں کر سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو دس حضرت یعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جبکہ آپ جعرانہ میں تشریف فرما تھے اس آدمی نے جبہ پہنا ہوا تھا اور اپنی داڑھی اور سر کو زرد رنگ کی خوشبو لگا رکھی تھی وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا جبہ اتار دے اور رنگ دار خوشبو دھو دے اور جس طرح تو حج کے احرام میں کرتا تھا اسی طرح عمرے کے احرام میں کر سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو گیارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
मुहरिम के बारे में फरमाया जब उसे सर या आंखों में तकलीफ हो तो अपनी आंखों पर एलवे का लेप करे सुनने नसाई हदीस नंबर दो हजार सात सौ बारह हजरत मोहम्मद बाकी रही महुल्ला बयान करते हैं कि हम हजरत जाबिर रजी अल्लाह तु के पास हाजिर हुए और हमने उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज यानी हजत अलवदा के बारे में पूछा तो उन्होंने हमसे बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अगर मुझे इस बात का पहले पता चल जाता जिसका बाद में पता चला है तो मैं कुर्बानी के जानवर साथ न लाता और हज के बजाय उम्र का एहराम बांधता लिहाजा जिस शख्स के साथ कुर्बानी का जानवर नहीं वो हज के एहराम को उम्र के एहराम में बदल ले हजरत अली रजी अल्लाह तु भी यमन से कुर्बानी के जानवर लेकर आए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनवरा से कुर्बानी के जानवर लाए थे हजरत फातिमा रजी अल्लाह तु ने रंगदार कपड़े पहने हुए थे और सुरमा लगा रखा था हजरत अली रजी अल्लाह तु ने फरमाया मैं भड़काने यानी गुस्सा दिलाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला पूछने गया मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल फातिमा ने रंगदार कपड़े पहने हुए हैं और सुरमा लगा रखा है और वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इन कामों का हुक्म दिया है आप सल्लाम ने फरमाया उसने सच कहा वो सच कहती है वो सच्ची है मैंने ही उसे हुक्म दिया है सुनने नसाई हदीस नंबर 2713 हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तु से रिवायत है कि एक आदमी अहराम की हालत में अपनी सवारी से गिर पड़ा उस सवारी ने उसे फौरन मार डाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे पानी और बेरी के पत्तों से गसल दो और इसे अहराम वाले दो कपड़ों में कफन दिया जाए सर और चेहरा नंगा रहे क्योंकि यह क्यामत के दिन लब्बाई कहता हुआ उठेगा सुनने नसाई हदीस नंबर दो हजार सात सौ चौदह हजरत इबन अब्बास रजी अल्लाह तु से मरवी है कि एक मोहरिम आदमी फौत हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे पानी और बेरी के पत्तों से गुसल दो और इसके एहराम के कपड़ों ही में इसे कफना दो और इसके चेहरे और सर को न ठापो यह क्यामत के दिन लब्बाई कहता हुआ उठेगा सुनने नसाई हदीस नंबर दो हजरत आयशा रजी अल्लाह तह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज का एहराम बांधा था सुनन नसाई हदीस नंबर 2716 हजरत आयशा रजी अल्लाह तह बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज की लंबाई कही सुनन नसाई हदीस नंबर दो हजरत आयशा रजी अल्लाह तह से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुलहजा का चांद तुलू होने से चंद दिन कबल हज को निकले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो शख्स सिर्फ हज का एहराम बांधना चाहे वो हज का एहराम बांधे और जो उम्र का एहराम बांधना चाहे वो उम्र का एहराम बांधे सुनने नसाई हदीस नंबर दो हजरत आयशा रजी अल्लाह तह से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले तो हमारा इरादा यही था कि यह सिर्फ हज है सुनने नसाई हदीस नंबर दो हजार सात सौ उन्नीस हजरत सुबई बिन महबत बयान करते हैं कि मैं आराबी और ईसाई था फिर मैं मुसलमान हो गया मुझे जिहाद का बहुत शौक था लेकिन मुझे पता चला कि मुझ पर तो हज और उम्र फर्ज है मैं अपने कबीले के एक आदमी के पास आया जिनका नाम और रहीम बिन अब्दुल्ला था मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा दोनों बैक वक्त कर लो फिर कुर्बानी का जो जानवर मुयसर हो जिबा कर देना मैंने दोनों का एहराम बांध लिया जब हम उजाइब मकाम पर पहुंचे तो मुझे सलमान बिन रबिया और हजरत जैद बिन सोहान मिले मैं हज और उम्र की लब्बाई कह रहा था तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि यह शख्स तो अपने ऊन से ज्यादा समझदार मालूम नहीं होता मैं हजरत उमर रजी अल्लाह तु के पास हाजिर हुआ और अर्ज की ए अमीर मैंने इस्लाम कबूल किया है मुझे जिहाद का बहुत शौक है लेकिन मैंने हज और उम्र अपने आप पर फर्ज पाया है मैं हुरैम बिन अब्दुल्ला के पास गया मैंने कहा ए वो हुरैम मैंने अपने आप पर हज और उम्र दोनों को फर्ज पाया है तुम्हें क्या करूं उन्होंने कहा दोनों का एहराम इकट्ठा बांध लो 
پھر جو قربانی میسر ہو ذبح کر دینا میں نے دونوں کا احرام باندھ لیا جب میں غذائی مقام پر پہنچا تو مجھے حضرت سلمان بن رابیہ اور زید بن سہان ملے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ اپنے اون سے زیادہ سمجھدار نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توفیق ملی ہے سنن نزائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیس حضرت صبح نے مذکورہ بالا کی مثل حدیث بیان کی کہا پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا پھر پورا قصہ یعنی واقعہ بیان کیا لیکن یا ہن نہ ہو اے وہ ہورئیم کے الفاظ بیان نہیں کیے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکیس حضرت شقیق بن سلمہ ابو وائل سے روایت ہے کہ بنو تغلب کے ایک شخص جنہیں صبحی بن معبد کہا جاتا تھا اور وہ پہلے عیسائی تھے پھر وہ مسلمان ہو گئے اپنے پہلے حج کو آئے تو انہوں نے حج اور عمرے کے بیق وقت لبائی کہی وہ اسی طرح دونوں کی بیق وقت لبائی کہتے جا رہے تھے کہ ان کا گزر سلمان بن ربیہ اور زید بن سہان کے قریب سے ہوا تو ان میں سے ایک نے کہا تو تو اپنے اونٹ سے بھی کم عقل ہے حضرت صبحی نے کہا مجھے اس بات سے بہت پریشانی ہوئی حتیٰ کہ میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے یہ ساری بات ان کے گوش گزار کی وہ فرمانے لگے تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کی توفیق ملی ہے حضرت شقیق نے کہا میں اور حضرت مسروق بن اجدا حضرت صبحی بن معبد کے پاس بکثرت آتے جاتے تھے اور ان سے یہ واقعہ سنانے کی گزارش کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو بائیس حضرت مروان بن حکم سے روایت ہے کہ میں حضرت عثمان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج اور عمرے کی کٹھے لبائی کہتے سنا حضرت عثمان فرمانے لگے کہ آپ کو علم نہیں کہ اس سے روکا کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یقیناً علم ہے مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کی کٹھی لبائی کہتے سنا ہے میں تمہارے حکم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں چھوڑ سکتا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو تیئیس حضرت مروان سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمتع اور قرآن سے روکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علانی حج اور عمرے کی کٹھی لبائی پڑی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ایسا کرتے ہیں جبکہ میں نے اس سے روک رکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں سے کسی شخص کے کہنے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چوبیس نظر نے شعبہ سے اسی سنت سے اس جیسی روایت بیان کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچیس حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ اکٹھا کیا پھر آپ فوت ہو گئے نہ تو آپ نے اس سے روکا اور نہ قرآن میں اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستائیس حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ اکٹھا کیا پھر اسے روکنے کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا یعنی بعد میں ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے اس کے بارے میں جو چاہا کیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھائیس حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل بن مسلم نامی تین راوی حدیث ہیں ان میں سے ایک تو یہی ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں دوسرے بزرگ وہ ہیں جو ابو طفیل سے بیان کرتے ہیں ان میں بھی کوئی خرابی نہیں تیسرے اسماعیل بن مسلم حضرت زہری اور حضرت حسن سے بیان کرتے ہیں وہ محدثین کے نزدیک متروک الحدیث یعنی غیر معتبر ہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو انتیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبائی کا عمرت و حج اے اللہ میں تیرے سامنے حج و عمرے کے لیے حاضر ہوں فرماتے ہوئے سنا 
سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو تیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کی بیق وقت لبائی کہتے سنا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکتیز حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ و حج کی اکٹھی لبائک فرماتے سنا میں نے یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تو وہ کہنے لگے آپ نے صرف حج کی لبائی کہی تھی میں پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان کی آپ فرمانے لگے تم ہمیں بچے ہی سمجھتے ہو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبائی کا عمرت و حجن معا فرماتے سنا ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو بتیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں حج سے پہلے عمرے کا فائدہ اٹھایا تھا اور قربانی بھی کی تھی عبد الحلیفہ ہی سے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر چلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرے کی لبائک پکاری پھر حج کی لبائک پکاری اور لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج سے پہلے عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھایا کچھ لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے کچھ نہیں لائے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے قریب تھے آپ نے لوگوں سے فرمایا تم میں سے جو شخص قربانی لایا ہے اس پر کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوگی یعنی اس کا احرام ختم نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ اپنا حج پورا کرے اور جو شخص قربانی کا جانور نہیں لایا وہ بیت اللہ کا طواف کرے صفا مربع کی سعی کرے اور بال کٹوا کر حلال ہو جائے پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھے اور پھر قربانی بھی ذبح کرے اور اگر وہ قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ دوران حج تین روزے رکھے اور جب اپنے گھر واپس جائے تو سات روزے رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے طواف فرمایا سب سے پہلے حجر اسود کو بوسا دیا پھر طواف کے ساتھ چکروں میں سے پہلے تین چکر قدر دوڑ کر پورے کیے اور باقی چار چکر آرام سے چلے پھر جب بیت اللہ کا طواف پورا فرما لیا تو مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی پھر سلام پھیر کر مڑے اور صفا پر آئے اور صفا مروا کے بھی ساتھ چکر لگائے پھر آپ کسی حرام چیز سے حلال نہ ہوئے حتیٰ کہ آپ نے اپنا حج پورا فرمایا اور نہر یعنی دس ذیل حج والے دن اپنے قربانی کے جانور ذبح فرمائے اور واپس آ کر بیت اللہ کا طباب فرمایا پھر آپ پر وہ ہر چیز حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو تینتیس حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حج کو گئے ابھی راستے ہی میں تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت خلیفہ تمتع سے منع فرما دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب تم حضرت عثمان کو کوچ کرتے دیکھو تو تم بھی ساتھ ہی کوچ کرنا حضرت علی اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے کوچ کے وقت عمرے کے لبائک بلند آواز سے کہی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نہ روکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ تمتوں سے روکتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو فرمایا انہوں نے کہا کیوں نہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چونتیس حضرت محمد بن عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زحاق بن قیس کو حج سے پہلے عمرے کا فائدہ اٹھانے کا تذکرہ کرتے سنا یہ اس سال کی بات ہے جس سال حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لائے تھے زحاق کہنے لگے یہ کام یعنی تمتو تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے ناواقف ہو حضرت سعد فرمانے لگے اے بھتیجے تو نے بری بات کہی ہے زحاق نے کہا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے روکا تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کیا تھا
سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو پینتیس حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمتوں کے جواز کا فتویٰ دیا کرتے تھے ایک آدمی نے ان سے کہا اس قسم کا فتویٰ دینے سے رک جاؤ شاید آپ کو پتہ نہیں کہ تمہارے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کیا نیا حکم جاری فرمایا ہے حضرت ابو موسا نے کہا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا وہ فرمانے لگے تحقیق مجھے بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے مگر میں نے اچھا نہ سمجھا کہ لوگ رات کو پیلوں کے درختوں کے نیچے بیویوں کے ساتھ جمع کرتے رہیں اور پھر حج کو جائیں تو ان کے سروں سے غسل جنابت کے پانی کے قطرے گر رہے ہوں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھتیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں تمدوں سے روکتا ہوں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس کا ذکر اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے یعنی حج سے پہلے عمرہ کرنا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو سینتیس حضرت تعاؤ سے منقول ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے مربع کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کاٹے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تمتو سے روکتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کیا تھا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اڑتیس حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجت البدا کے موقع پر بدھا میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تو نے کیا احرام باندھا ہے میں نے کہا میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا ہے آپ نے فرمایا قربانی کا کوئی جانور ساتھ لایا ہے میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پھر بیت اللہ کا طباف کر اور صفا مربع کی سعی کر اور حلال ہو جا میں نے بیت اللہ کا طباف کیا صفا مربع کی سعی کی پھر میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میرے سر میں کنگھی کی اور میرا سر دھویا میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہی فتویٰ دیا کرتا تھا کہ حج تمتو جائز ہے ایک دفعہ میں موسم حج میں کھڑا یہ فتویٰ دے رہا تھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا شاید آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے بارے میں ایک نیا حکم جاری کر دیا ہے کہ تمتع نہ کیا جائے میں نے کہا اے لوگو جسے ہم نے اس قسم کا کوئی فتویٰ دیا ہے میں نے کہا اے لوگو جسے ہم نے اس قسم کا کوئی فتویٰ دیا ہے وہ ذرا ٹھہر جائے یعنی اس پر عمل نہ کرے حضرت امیر المومنین تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں تو ان کی اقتدا کرنا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا امیر المومنین کیا عجیب حکم ہے جو آپ نے حج کے بارے میں جاری کیا ہے وہ فرمانے لگے اگر ہم اللہ کی کتاب کو لیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو یعنی درمیان حلال نہ ہو اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں ہوئے تھے حتیٰ کہ آپ نے قربانی زبا فرمائی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو انتالیس حضرت مترف فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو فرمایا ہم نے بھی آپ کے ساتھ تمتو کیا پھر ایک کہنے والے نے اپنی رائے سے کہا کہ تمتو نہیں کرنا چاہیے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چالیس حضرت محمد باقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں رہتے ہوئے نو سال ہو چکے تھے پھر دسویں سال تمام لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جائیں گے لہذا بہت زیادہ لوگ مدینہ منورہ آ گئے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدا میں حج کرے اور جس طرح آپ حج کریں وہ بھی اسی طرح کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تو ذوالقعدہ کے پانچ دن باقی تھے ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے آپ پر وہی اترتی تھی اور آپ ہی قرآن مجید کی صحیح تفسیر جانتے تھے 
لہذا جو آپ نے کیا ہم نے بھی کیا ہم مدینہ منورہ سے نکلے تو ہماری نیت حج ہی کی تھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکتالیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حجت الوداع میں نکلے تو ہماری نیت صرف حج کی تھی جب ہم صرف کے مقام پر پہنچے تو مجھے حیض شروع ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے فرمایا کیا تجھے حیض شروع ہو گیا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں یہ ایسی چیز ہے جو آدم کی بیٹیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے لہذا جو دوسرے محرم کریں تو بھی کرتی رہے مگر بیت اللہ کا طواف نہ کرنا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیالیس حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حجت الوداع کے موقع پر یمن سے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدحا یعنی مکے میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا آپ نے فرمایا تو نے احرام باندھا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا کیسے باندھا ہے انہوں نے کہا میں نے کہا تھا اس احرام کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام ہے لبائی کہتا ہوں آپ نے فرمایا بیت اللہ کا طواف کرو اور صفا مروہ کی سعی کرو اور حلال ہو جاؤ میں نے اسی طرح کیا پھر میں اپنے قبیلے کی ایک عورت کے پاس آیا تو اس نے میرے سر سے جوئیں نکالی میں لوگوں کو اسی بات کا فتوا دیا کرتا تھا کہ تمت تو جائز ہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافہ کا دور آ گیا تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا اے ابو موسا اپنا یہ فتوا روک لو شاید تم نہیں جانتے کہ امیر المومنی نے تمہارے بات حج کے بارے میں کیا نیا حکم جاری کیا ہے میں نے کہا اے لوگو جس شخص کو ہم نے یہ فتوا دیا ہو وہ ذرا انتظار کر لے یعنی اس پر عمل نہ کرے حضرت امیر المومنی تمہارے بات تشریف لانے والے ہیں تو تم ان کے حکم کی پابندی کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میرے استفسار پر کہنے لگے اگر ہم اللہ کی کتاب کو لیں تو وہ ہمیں مکمل کرنے کا حکم دیتی ہے اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں ہوئے تھے حتیٰ کہ قربانیاں زبا ہو گئیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو تینتالیس حضرت محمد باقی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ہم نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے قربانی کے جانور لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے قربانی کے جانور لے کر آئے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم نے کیا احرام باندھا ہے انہوں نے کہا میں نے کہا میں احرام باندھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح اور میرے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم عمرہ کر کے حلال نہ ہونا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چوالیس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی حکمرانی سے فارغ ہو کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم نے کیا احرام باندھا ہے انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے آپ نے فرمایا قربانی کے جانور یعنی قربانی والے دن سبا کرنا اور اس وقت تک محرم رہو جیسے کہ تم ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے قربانی کے جانور لائے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو پنتالیس حضرت نافی سے منقول ہے کہ جس سال حجات نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال کا حج کا ارادہ فرمایا ان سے کہا گیا کہ ان یعنی حجاج اور ابن زبیر کے درمیان لڑائی ہوگی اور خطرہ ہے کہ لوگ آپ کو بیت اللہ سے روکیں انہوں نے فرمایا قرآن میں ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ایسی صورت میں اس طرح کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدیبیہ کے زمانے میں کیا تھا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کا احرام باندھ کر اسے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے پھر وہ نکلے حتیٰ کہ جب وہ بیتا مقام پر پہنچے تو کہنے لگے حج اور عمرے کا معاملہ اگر میں بیت اللہ تک نہ پہنچ سکا تو ایک ہی ہے لہذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج بھی واجب کر لیا ہے یعنی احرام میں حج کو بھی داخل کر لیا ہے پھر انہوں نے قربانی کا جانور بھی ساتھ لے لیا جو انہوں نے قدیت سے خریدا تھا 
پھر وہ دونوں حج و عمرہ کی لبائی کہتے ہوئے چلے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے بیت اللہ کا طواف کیا صفا مربع کی سعی کی اور اس سے زائد کچھ نہ کیا اس وقت نہ قربانی کی نہ سر منڈوایا نہ بال کٹوائے اور نہ کسی حرام چیز سے حلال ہوئے حتیٰ کہ قربانیوں کا دن آ گیا پھر انہوں نے قربانی زبا کی اور سر منڈوایا اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ انہوں نے پہلے طواف کے ساتھ اپنے حج و عمرے کا طواف مکمل کر لیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو سینتالیس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبائی کہتے سنا آپ فرما رہے تھے لبائک اللہم لبائک لا شریک لک یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بلا شبہ تمام تعریفیں اور احسانات تیرے ساتھ خاص ہیں اور حکومت بھی تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نکا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلحلیفہ میں دو رکعتیں پڑھتے تھے پھر جب اونی ذلحلیفہ کی مسجد میں آپ کو لے کر کھڑی ہوتی تو آپ بلند آواز سے یہ کلمات ادا فرماتے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اڑتالیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں لبائک کہتے تھے لبائک اللہم لبائک یہاں سے لے کر لا شریک کلک یہاں تک میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں یقیناً تمام تعریفیں اور احسانات تیرے ساتھ ہی خاص ہیں اور حکومت بھی تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو انچاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لبائک اس طرح تھی لبائک اللہم لبائک یہاں سے لے کر لا شریک لک یہاں تک یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں یقیناً تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور انعامات تیرے ساتھ خاص ہیں اور حکومت بھی تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لبائک اس طرح تھی لبائک اللہم لبائک یہاں سے لے کر لا شریک لک یہاں تک حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بلا شبہ تمام تعریف اور احسانات تیرے ساتھ خاص ہیں اور حکومت بھی تیرا کوئی شریک نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہ الفاظ اپنی طرف سے بڑھائے لبائی کا وسا دئی والخیر فی یدئی والرغبہ علی کا والعمل یعنی میں حاضر ہوں حاضر ہوں اور اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے ہمارا مانگنا بھی تجھی سے ہے اور عمل بھی تیرے ہی لیے ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکاون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لبائک یوں تھی لبائک اللہم لبائک یہاں سے لے کر ان الحمد و نعمت لک یہاں تک یعنی حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں حاضر ہوں یقیناً تمام تعریفیں اور انعامات تیرے لیے خاص ہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو باون حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لبائک یہ تھی لبائی کا الہ الحق میں حاضر ہوں اے معبود برحق ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس روایت کو عبدالعزیز کے علاوہ کسی اور نے عبداللہ بن فضل سے مرفوع متصل بیان کیا ہو 
بلکہ اسماعیل بن امیہ نے ان سے یہ روایت مرسل بیان کی ہے گویا امام نسائی عبد العزیز کی روایت کو درست نہیں سمجھ رہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو تریپن حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے محمد اپنے ساتھیوں کو حکم دیں کہ لبا ایک بلند آواز سے کہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چوون حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز بائیدہ میں پڑھی پھر سوار ہوئے اور بائیدہ کے پہاڑ پر چڑھے اور جب زہر کی نماز پڑھی تھی اسی وقت حج اور عمرے کی لبائی کہی تھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھپن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں تشریف لائے تو آپ نے نماز پڑھی آپ لبائک سے خاموش رہے حتیٰ کہ آپ بائیدہ میں پہنچے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستاون حضرت سالم نے اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ یہ تمہاری بائیدہ ہے جس کی بابت تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے یعنی غلط بیانی کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی مسجد سے لبائی کہہ لیا تھا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھاون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ذوالحلیفہ میں اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے پھر سواری آپ کو لے کر کھڑی ہوتی تو آپ لبائک فرماتے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو انسٹھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لبائی کہتے جب آپ کی سواری آپ کو لے کر کھڑی ہوتی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو ساٹھ حضرت عبید بن جورائٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اس وقت لبائی کہتے ہیں جب سواری آپ کو لے کر کھڑی ہوتی ہے کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت لبائک فرمایا کرتے تھے جب آپ کی سواری آپ کو لے کر اٹھتی اور سیدھی کھڑی ہو جاتی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکسٹھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نو سال ٹھہرے مگر آپ نے حج نہیں فرمایا پھر دسویں سال میں آپ نے تمام لوگوں میں حج کا اعلان فرمایا کوئی ایسا شخص باقی نہ رہا جو سوار یا پیدل آنے کی طاقت رکھتا تھا مگر وہ نہ آیا ہو یعنی ضرور آیا سب لوگ جمع ہو گئے تاکہ آپ کے ساتھ حج کو جائیں حتیٰ کہ ذوالحلیفہ میں پہنچے تو حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تو آپ نے فرمایا تو غسل کر کے لنگوٹ باندھ لے پھر لب بیک شروع کر دے چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا یہ روایت مختصر ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو باسٹھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسما بن تعمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت الوداع کے موقع پر ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا تھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا وہ آپ سے پوچھ رہی تھی کہ اب کیا کریں آپ نے انہیں حکم دیا کہ غسل کر کے لنگوٹ باندھ لے اور لبائک کہے یعنی احرام شروع کر دیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو تریسٹھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حج کا احرام باندھے یا حج کی لبائک کہتے ہوئے جا رہے تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا جب ہم صرف مقام پر پہنچے تو انہیں حیض شروع ہو گیا حتیٰ کہ جب ہم مکہ مکرمہ میں آئے تو ہم نے بیت اللہ کا تباف کیا اور صفا مربع کی سعی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا وہ حلال ہو جائے ہم نے کہا کس قسم کے حلال ہوں آپ نے فرمایا مکمل حلال ہو جائیں چنانچہ ہم نے اپنی بیویوں سے جمع کیے خوشبویں لگائیں اور عام کپڑے پہنے حالانکہ ہمارے اور یوم عرفہ کے درمیان صرف چار راتیں باقی تھیں 
پھر ہم نے تربیہ یعنی آرج الحج کے دن دوبارہ احرام باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہیں روتے ہوئے پایا آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا انہوں نے کہا ہوا یہ ہے کہ مجھے حیض آ رہا ہے لوگ عمرہ کر کے حلال ہو گئے ہیں اور میں حلال نہیں ہو سکی یعنی عمرہ ہی نہیں کر سکے اب لوگ حج کو جا رہے ہیں آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ رکھی ہے لہذا تو غسل کر پھر حج کا احرام باندھ لے تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور تمام ٹھہرنے کی جگہوں یعنی مینا عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہری حتیٰ کہ جب وہ حیض سے پاک ہو گئی تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مربع کی سعی کی پھر آپ نے فرمایا تو اپنے حج اور عمرے دونوں سے حلال یعنی فارغ ہو گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں اپنے دل میں کچھ محسوس کر رہی ہوں کیونکہ میں نے حج سے قبل بیت اللہ کا طواف وغیرہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن انہیں لے جاؤ اور انہیں تنعیم سے عمرہ کراؤ یہ اس رات کی بات ہے جو آپ نے محسب میں گزاری تھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چونسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں نکلے تو ہم نے عمرے کا احرام باندھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ عمرے کے ساتھ حج کا احرام بھی باندھ لے پھر وہ حلال نہ ہو حتیٰ کہ دونوں سے حلال ہو میں مکے میں آئی تو مجھے حیض آ رہا تھا حیض کی بنا پر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا نہ صفا مربع کے درمیان سعی کی میں نے اس بات کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا اپنا سر یعنی بال کھول لو اور کنگھی کرو اور حج کا احرام باندھ لو اور عمرہ چھوڑ دو میں نے ایسے ہی کیا جب میں نے حج پورا کر لیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تنعیم کی طرف بھیجا تو میں نے عمرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے اس عمرے کی جگہ ہے جو تجھ سے رہ گیا تھا تو جنہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مربع کے درمیان سعی کی پھر وہ حلال ہو گئے پھر انہوں نے مینا سے واپس آنے کے بعد اپنے حج کا ایک اور طواف کیا لیکن جنہوں نے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا تھا انہوں نے صرف ایک طواف کیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو پینسٹھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ احرام کے وقت شرط لگا لیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایسے ہی کیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھیاسٹھ حضرت ہلال بن خباب نے کہا میں نے حضرت سعید بن جبیر سے آدمی کے احرام حج میں شرط لگانے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے شرط تو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو میں نے انہیں حضرت اکریمہ والی روایت بیان کی جو انہوں نے مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تھی کہ حضرت زبا بن زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں تو میں کیسے کہوں آپ نے فرمایا تو احرام کے وقت کہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں تو مجھے روک لے یعنی جہاں بیماری مجھے آجز کر دے پھر جو تو اپنے رب سے شرط لگائے گی تجھے اس پر عمل کرنے کا حق ہوگا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو سڑسٹھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت زبا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں بیمار عورت ہوں اور حج کا ارادہ رکھتی ہوں تو آپ مجھے کس طرح احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا احرام باندھ لو اور شرط لگا لو کہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں اے اللہ تو مجھے روک لے گا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اڑسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں بیمار ہوں اور میں حج کا ارادہ بھی رکھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم حج کو جاؤ لیکن شرط لگا لو کہ میں وہاں حلال ہو جاؤں گی جہاں تم مجھے روک لے گا اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد عبد الرزاق سے پوچھا 
کیا ہشام اور زہری دونوں حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں انہوں نے فرمایا ہاں ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ روایت معمر کے علاوہ کسی نے زہری سے متصل مرفوع بیان کی ہو مگر اس سے معمر کی روایت کمزور نہیں بنتی کیونکہ معمر بذات خود سکا راوی ہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو انہتر حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ والد محترم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرا میں حج میں شرط لگانے کا انکار فرماتے تھے اور کہتے تھے کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں اگر تم میں سے کوئی شخص حج سے روک دیا جائے تو وہ بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا مربع کے درمیان سائی کرے پھر وہ ہر چیز سے جو احرام میں ممنوع تھی حلال ہو جائے حتیٰ کہ آئندہ سال حج کرے اور جانور بھی سبا کرے اور اگر جانور نہ پائے تو روزے رکھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستر حضرت سالم اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ حج کے احرام میں شرط لگانے کا انکار کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کیا تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں کیا آپ نے شرط نہیں لگائی اگر تم میں سے کسی کو کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو جب موقع ملے بیت اللہ آئے اس کا طواف کرے صفا مربع کے درمیان سعی کرے پھر سر منڈوائے یا بال کٹوا لے پھر حلال ہو جائے اور اس پر آئندہ سال حج ہوگا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکتر حضرت مصور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر حدیبیہ کے وقت ایک ہزار اور چند سو صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے حتیٰ کہ جب وہ ذوالحلیفہ میں پہنچے تو آپ نے قربانی کے اونٹوں کو قلات ڈالے اور اشعار کیا اور عمرے کا احرام باندھا یہ روایت مختصر ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو بہتر حضرت مصور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر حدیبیہ کے وقت ایک ہزار اور چند سو صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے حتیٰ کہ جب وہ ذوالحلیفہ میں پہنچے تو آپ نے قربانی کے اونٹوں کو قلات ڈالے اور اشعار کیا اور عمرے کا احرام باندھا یہ روایت مختصر ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو تہتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے اونٹوں کو اشعار کیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چوہتر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹوں کو دائیں جانب زخم لگایا پھر اسے خون پونچھا اس طرح آپ نے اشعار کیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچہتر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو آپ نے اپنے اونٹنی کے بارے میں حکم دیا تو اس کی کوہان کی دائیں جانب اشعار کیا گیا پھر آپ نے اسے خون پونچھا اور دو جوتے رسی میں ڈال کر اس کے گلے میں لٹکا دیے جب اونٹنی آپ کو لے کر بیدہ پر چڑھی تو آپ نے بلند آواز سے لبا ایک کہا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھہتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے قربانی کے جانور مکہ مکرمہ کو بھیجا کرتے تھے میں آپ کے قربانی کے جانوروں کے قلادے یعنی رسیاں بٹتی تھی پھر آپ ان چیزوں سے پرہیز نہیں فرماتے تھے جن سے ایک محرم پرہیز کرتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے قلادے بٹتی یعنی تیار کرتی تھی پھر آپ انہیں حرم کے لیے بھیج دیتے پھر وہ سب کام کرتے جو ایک حلال شخص کرتا ہے حالانکہ وہ جانور ابھی تک اپنی جگہ نہیں پہنچے ہوتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یقیناً میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو بھیجے جانے والے جانوروں کے قلادے تیار کرتی تھی پھر انہیں بھیجنے کے بعد آپ مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرتے اور محرم نہیں بنتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اناسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے قلادے بٹتی یعنی تیار کرتی تھی 
آ وہ قلادے ان جانوروں کو پہناتے پھر انہیں حرم کے لیے بھیج کر خود مدینہ منورہ ہی میں رہتے اور کسی ایسی چیز سے اجتناب نہیں فرماتے تھے جس سے محرم اجتناب کرتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے فرماتی ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم کو بھیجی جانے والی بکریوں کے لیے قلاد تیار کرتی تھی پھر آپ انہیں حرم کی طرف بھیجنے کے بعد حلال رہتے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکاسی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہ قلادے اون سے بٹے تھے جو ہمارے پاس تھی پھر آپ قلادے والے جانوروں کو حرم بھیجنے کے بعد ہم میں رہے وہ تمام کام کرتے تھے جو ایک حلال شخص یا عام آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیاسی حضرت حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زور محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے ہیں مگر آپ اپنے عمرے سے حلال نہیں ہوئے آپ نے فرمایا میں نے اپنے سر کو گونگ لگائی ہے اور جانور کو کلاتے ٹالے ہیں لہذا میں حلال نہیں ہوں گا حتیٰ کہ میں جانور زبا کروں سنا نے نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو تراسی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذو الحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کے جانور کی کوہان کی تائی جاری بشعار کیا پھر اس سے خون دور فرمایا اور دو جوتے اس کے گلے میں لٹکائے پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے جب وہ آپ کو لے کر بائدہ پر چڑھی تو آپ نے لبائی کہا اور ظہر کی نماز کے وقت احرام باندھا اور حج کا لبائی پکارا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چوراسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی والے اونٹوں کے قلادے اپنے ہاتھوں سے بٹے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قلادے ان کے گلوں میں لٹکائے اور انہیں اشعار کیا اور انہیں بیت اللہ کی طرف بھیجا مگر خود مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے آپ پر کوئی ایسی چیز حرام نہ ہوئی جو پہلے حلال تھی یعنی آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو نہ ہوئی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچاسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی والے اونٹوں کے قلادے تیار کیے پھر آپ انہیں حرم میں بھیجنے کے باوجود نہ تو محرم بنے اور نہ کسی قسم کے کپڑے پہننے ترک کیے جو محرم کو ترک کرنے پڑتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھیاسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی والے جانوروں کے قلادے تیار کیا کرتی تھی جبکہ وہ جانور بکرے بکریاں تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستاسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی حرم کو بھیجا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھاسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بکریاں حرم کو بھیجی اور انہیں قلع دے ڈالے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو نواسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی بکریوں کے قلادے تیار کیا کرتی تھی پھر انہیں حرم میں بھیجنے کے باوجود آپ محرم نہیں ہوتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو نوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی حرم والی بکریوں کے لیے قلادے بٹا کرتی تھی پھر آپ انہیں حرم کی طرف بھیجنے کے بعد محرم نہیں ہوتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم بکریوں کو قلادے ڈالا کرتے تھے پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی طرف بھیجتے تھے اور خود مدینہ منورہ میں حلال رہتے تھے آپ پر کوئی چیز حرام نہ ہوتی تھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو بانوے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذو الحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کے اون کو کوہان کی دائی جانب اشعار کیا پھر اس سے خون دور کیا 
फिर आपने उसे दो जूते गले में डाले फिर अपनी ऊँटनी पर सवार हुए जब वो आपको लेकर बैदा पर चढ़ी तो आपने हज का लब्बाई कहा और जोहर की नमाज के वक्त एहराम बांधा और हज का लब्बाईक पुकारा सुन ली नसाई हदीस नंबर दो हजार सात सौ तिरानवे हजरत जाबिर रजी अल्लाह तु से मनकूल है कि जब सहाबा रसूल सल्लाम के साथ मदीना मुनवरा में होते थे तो वो बसा औकात कुर्बानी के जानवर हरम को भेजते थे फिर जो चाहता एहराम बांध लेता जो ना चाहता न बांधता सुना ने नसाई हदीस नंबर दो हजार सात सौ चौरानवे हजरत आयशा रजी अल्लाह तह बयान करती है कि मैं रसूल सल्लाम के कुरबानी के जानवरों के कलादे अपने हाथों से बटा करती थी फिर रसूल सल्लाम अपने दस्त मुबारक से वो कलादे उनके गलों में डालते थे फिर उन्हें मेरे वालद मोहतरम के साथ हरम की तरफ भेजते थे फिर आप कोई ऐसी चीज तर्क नहीं फरमाते थे जिसे अल्लाह तला ने आपके लिए हलाल कर रखा था आप कुर्बानी का जानवर सिबा होने का इंतजार नहीं फरमाते थे सुनन नसाई हदीस नंबर दो हजार सात सौ पचानवे हजरत आयशा रजी अल्लाह तह फरमाती है कि मैं रसूल सल्लाम के हरम जाने वाले जानवरों के कला दे बटा करती थी फिर आप किसी ऐसी चीज से परहेज नहीं फरमाते थे जिनसे मुहरिम परहेज करता है सुनने नसाई हदीस नंबर दो हजार सात सौ छियानवे हजरत आयशा रजी अल्लाह तह से मरवी है कि मैं रसूल सल्लाम के हरम को जाने वाले कुर्बानी के जानवरों के कला दे खुद बटा करती थी तो आप उन्हें हरम भेजने के बाद किसी चीज से इज्तनाब नहीं फरमाते थे फरमाती हैं हमें मालूम है कि हाजी को बैतुल्ला का तवाफ ही हलाल करता है सुनने नसाई हदीस नंबर दो हजार सात सौ सतानवे हजरत आयशा रजी अल्लाह तह फरमाती है बिला शुबह मैं रसूल सल्लाम के कुरबानी के हरम जाने वाले जानवरों के कलादे खुद बटा करती थी फिर उन्हें कलादे डालकर हरम की तरफ रवाना किया जाता जबकि रसूल सल्लाम बदीन मुनवरा ही में मुकीम रहते थे और अपनी औरतों के साथ जमा से परहेज नहीं फरमाते थे सुनन नसाई हदीस नंबर दो हजार सात सौ अठानवे हजरत आयशा रजी अल्लाह तह ने फरमाया मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रसूल सल्लाम के कुर्बानियों यानी बकरियों के कलादे बटा करती थी फिर आप उन्हें हरम की तरफ भेजते फिर हम में हलाल शख्स की तरह रहते थे सुनने नसाई हदीस नंबर दो हजार सात सौ नन्यानवे हजरत मोहम्मद बाकी रही से मरवी है कि मैंने हजरत जाबिर रजी अल्लाह तु को बयान करते हुए सुना कि नबी सल्ला वसलम हजतलवदा में अपने कुर्बानी के जानवरों को हांग कर ले गए सुनने नसाई हदीस नंबर दो हजार आठ सौ